প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সাপ্তাহিক সরাসরি সম্প্রচারিত চিকিৎসা বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি হসপিটাল স্বাস্থ্য কথা দেখবার জন্য আজ এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলবো বাদ ব্যথা ও প্যারালাইসিসের চিকিৎসা এই বিষয়টিকে নিয়ে সুপ্রিয় দর্শক আজ আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আমাদের ডিপিআরসি হসপিটালের চেয়ারম্যান বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে ডক্টর শফিউল্লাহ আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ যে আপনাকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ভালো আসলে এই যে আমরা আজকে প্যারালাইসিস বাদ ব্যথা নিয়ে আলোচনা করব বাদ বলে কি কোনো কথা আছে কিনা হ্যাঁ আসলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মানুষ যে কোনো ব্যথা বেদনা শারীরিক অসারতা চলাফেরা যদি কষ্ট হয় হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা এই সকল যে অসারতা এবং ব্যথা কি আসলে মানুষ বাদ বলে থাকে বাংলাদেশের মানুষ এবং এটা কিন্তু অলরেডি প্রচলিত হয়ে গিয়েছে বাংলায় বাদ বলে বাদ বলে থাকে ডাক্তারি ভাষায় এটা একটা চলন সুই একটা কথা হয়ে গেছে আর কি আসলে কোন বয়সে এটা বেশি দেখা যায় আচ্ছা এই জিনিসটা আসলে বাদ ব্যথা বলতে আমরা যেমন আগে ভাবতাম যে এটা বৃদ্ধ বয়সে বা বয়সুদ্ধ মানুষেরা ভুগে থাকে এটা ঠিক আছে বয়সুদ্ধ চল্লিশ উর্ধ নারী এবং পঞ্চাশ উর্ধ পুরুষ হচ্ছে বেশিরভাগ বাদ ব্যথা ভুগে থাকে কিন্তু এখন কিন্তু আপনার এই আরবানাইজেশনের কারণে আমাদের প্রফেশনাল কাজের কারণে এখন কিন্তু আপনার ইয়াং বয়সও বাদ ব্যথা হয়ে থাকে এমনকি বাচ্চার থেকেও বাদ ব্যথা আক্রান্ত এখন কোনো বয়সের কোনো ফারাক নেই সব বয়সী ব্যথা হতে পারে বাদ ব্যথা হতে পারে তো কোনো তারপরেও কোনো নির্দিষ্ট ধরনের যে বয়সের একটা ই আছে কিনা হ্যাঁ অবশ্যই সেটা মধ্যবয়সে আমরা সেকেন্ড ডিক্রেটস অফ লাইফ এই লাইফ থেকে বেশিরভাগ এবং লেট স্টেজ যারা সিনিয়র সিটিজেন তাদেরই বেশিরভাগ ব্যথা বাদ ব্যথা ভুগে থাকে মানে চল্লিশের পরেই তো একটা বডিতে ডিজেনারেশন ডিজেনারেশন শুরু হয় তখনই বিভিন্ন ধরনের বাদ ব্যথায় আক্রান্ত হয় যে আমি যদি খুব প্রথমেই আসি যে প্যারালাইসিসের কথাটা আমি বাদ ব্যথা যদি পরে আসি প্যারালাইসিস একটা খুব ভয়ঙ্কর একটা রোগ রোগটা বলে আমি একটু সমস্যা বলতে পারি সমস্যা বিভিন্ন কারণে প্যারালাইসিস হতে পারে স্ট্রোক হয়ে ব্রেন অ্যাটাক যেটাকে আমরা বলি এই প্যারালাইসিস নিয়ে আপনার কাছে কিছু শুনতে চাই অবশ্যই আসলে প্যারালাইসিস এমন একটা জিনিস যেটা শরীরের কোনো অংশের অসারতা এবং সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি প্যারালাইসিস আক্রান্ত হয় মানুষ স্ট্রোক জনিত প্যারালাইসিস ব্রেন অ্যাটাক ব্রেন অ্যাটাকের কারণে ব্রেন স্ট্রোক যেটা আপনি জানেন দুইটা একটা হচ্ছে হেমোরেজিক আর একটা হচ্ছে স্কেবিক দুইটা থেকে হতে পারে সেটা সাধারণত হেমিপ্লেজিয়া হয়ে থাকে এক পাশ অবশ্য হয় তাছাড়া বিভিন্ন ইনফেকশাস ডিজিজের কারণে প্যারালাইসিস হতে পারে নার্ভে যদি কম্প্রেশন থাকে প্যারালাইসিস হতে পারে রোড অ্যাক্সিডেন্ট থেকে হতে পারে বিভিন্ন আপনার সাজেস পলিওমাইলাইটিস যেটা বাংলাদেশে নাই বললেই চলে তা থেকে প্যারালাইসিস হয় জিবিএস গুইলেন বেরি সিনড্রোম তাকালে খুবই প্রচলিত সমস্যা ছিল প্রচলিত সমস্যা সবচেয়ে বেশি ভুগে থাকে আমাদের দেশে এবং সারা ওয়ার্ল্ডে স্ট্রোক জনিত প্যারালাইসিস এবং এই রোগীর সংখ্যা এবং আমাদের দেশে এবং সারা বিশ্বে আপনি জানেন এখন কন্টাজিয়াস ডিজিজ নাই বললেই চলে যেটা যে একটা এলাকা একটা রোগী হলে মানে সাজেস কলেরা হলে অনেক রোগ মারা যেত এই রোগীগুলো এখন এই রোগগুলো প্রায় আমাদের নিয়ন্ত্রণে ভিতরে চলে আসছে যার কারণে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিভিন্ন কারণে উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস এই সকল নন কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো বেড়ে যাওয়ার কারণে এখন প্যারালাইসিসের রোগী সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এখানে ডক্টর শফিউল আমি একটু যোগ করতে যাচ্ছি যে অনেকেই কিন্তু স্ট্রোককে ওই হার্ট অ্যাটাকের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে স্ট্রোক হচ্ছে ব্রেন অ্যাটাক আর হার্টে যখন অ্যাটাক হবে সেটা হচ্ছে মাইকোডিল ইনফেকশন হ্যাঁ আলাদা জিনিস অনেক শিক্ষিত লোকের কাছে শুনেছি আমি যে হার্ট অ্যাটাক করেছে বলে যে উমুকের স্ট্রোক হয়েছে এই জিনিসটা আসলে আমাদের ক্লিয়ার হওয়া উচিত এবং মানুষ কিন্তু ভুলে দেখা যায় যে হৃদরোগে নিয়ে যাওয়া হৃদরোগে নিশ্চয়ই স্ট্রোক হয়েছে তাকে হৃদরোগে নিশ্চয়ই নিয়ে গেল এটা আসলে এই জিনিসটা আমার মনে হয় যে হ্যাঁ এটা আমার সবারই একটা ক্লিয়ার কাট ধারণা থাকা উচিত এবং সচেতনতা দরকার এই ব্যাপারে আর এই বাতের ব্যথা কথা যদি আমি আসি তাহলে বিভিন্ন অঙ্গে তো হতে পারে আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে যে কোন অঙ্গে বেশি হয় হ্যাঁ অবশ্যই আসলে বাত ব্যথা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত যেটা হয় মানুষ কোমর এবং ঘাড় ব্যথায় এবং তৃতীয় আক্রান্ত হাঁটু ব্যথায় এই এই জিনিসগুলো আপনার যদি দেখি কোমর ব্যথা বেশিরভাগ মানুষই এখন যেটা আমরা যেমন আমরা ইয়াংদের বেশি পাচ্ছি বিকজ অব আমাদের অ্যাক্টিভিটির কারণে সাজেস্ট কেউ যদি নিচে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করে এবং আমাদের ডেস্ক জবের কারণে যেমন যারা কম্পিউটিং করে বা বিভিন্ন অফিস আদালতে সকালে বসছে কম্পিউটারের সামনে সারা দিন চলতেছে আপনি সেই ক্ষেত্রে যে লাম্বার স্পাইন বা মেরুদণ্ডের ঘাড়ের যে স্পাইন সার্ভাইকাল স্পাইন স্পাইনে তখন আপনার যেটা অ্যানাটমিক্যাল প্রবলেম তৈরি হয় যেটা আমরা গঠনগত একটা সমস্যা হচ্ছে সমস্যা যেটা আমরা মেকানিক্যাল সমস্যা বলে থ
আমাদের <laughs> আপনার কি ব্যথা আছে পায়ে আচ্ছা আচ্ছা কি জানতে চাচ্ছেন এখন আপনার প্রশ্নটা কি আমাদের কাছে কি শুনতে চাচ্ছেন আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনি উত্তর দিন জি ওনার যেটা হচ্ছে উনি হঠাৎ করে দেখছে যে পা একটা চিকন হয়ে গিয়েছে এটা আসলে বেসিক্যালি পা চিকন হওয়ার সবচেয়ে বেশি কারণ যদি মাসেলে যদি ডিস ইউজ হয় ওর মাংসপেশির যদি আপনার কোনো কারণে তার ব্লাড সার্কুলেশন এবং নার্ভ সাপ্লাই কোনো কারণে হ্যাম্পেয়ারিং হয় তখন এটা হতে পারে এবং পা কিছু রোগ আছে সাজেস পলিওমাইলাইটিস এটা জানেন যে জিবিএস এই সকল রোগ থেকেও কিন্তু আস্তে আস্তে এক পর্যায়ে চিকন হতে পারে আর সবচেয়ে যেটা আরেকটা আমরা পাচ্ছি এখন সায়াটিকা যেটা আমরা ডিক্স প্রলাপস বলে থাকি সে থেকে দীর্ঘমেয়াদি কিন্তু পা চিকন আস্তে আস্তে হতে পারে তবে ওনার কথা কিন্তু ওনার কিন্তু কমপ্লেন ছিল না কোনো ব্যথার কথা নাই কোনো কিছু নাই এবং দু পায়ই কথা বলছেন উনি না এক পায়ের কথা এক পায়ের পরের দিকে আরেকটা পায় আস্তে আস্তে হচ্ছে হচ্ছে আর তো এই ক্ষেত্রে আসলে অনেকগুলা ডিজিজ আছে সামন আমি পলি নিউরোপ্যাথি আমরা বলি মোটো নিউরন ডিজিজ সেটি এই জাতীয় ডিজিজ থেকে কিন্তু পা এখানে আপনি কি ওনাকে কোনো কোনো আশার মানে শোনাতে পারেন হ্যাঁ অবশ্যই আপনাকে আমি যেটা বলবো আপনার এটা আসলে কনফার্ম ডায়াগনোসিস খুব জরুরি এনসিভি এ একটা টেস্ট আছে বোথ লোয়ার লিম্ব আপনি একটা টেস্ট করে দেখেন আর সর্বোপরি আপনি এই যে একজন স্পেশালিস্টের স্বর্ণপন্ন হয়ে কনফার্ম ডায়াগনোসিস করেন তারপরে এই রোগের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা ফিজিওথেরাপি যদি যাই আবার কিছুটা হলো রিগেন হবে অথবা সম্পূর্ণ ভালো হতে পারে অথবা আপনার এটা মেনটেন করে বাকি জীবন আশা করি ভালো থাকে এখানে রোগ নির্ণয়ের প্রয়োজন খুব জরুরি তারপর আসছে চিকিৎসা এবং এখানে ফিজিওথেরাপি একটা বিশাল বিশাল পালন করে আমি যে কথায় আপনি আসছিলাম যে ডিস প্রলাপস আসলে ডিস প্রলাপস জিনিসটা আমাদের দর্শকদের একটু খুলে বলুন অবশ্যই আসলে ডিস প্রলাপস বা পিএলআই ডি আমরা বলি আপনি আর আমাদের মেরুদণ্ডের তেত্রিশটা ভাটেব্রা আছে এবং প্রতিটা ভাটেব্রার মাঝখানে ইন্টার ভাটেব্রাল ডিক্স থাকে এই ডিক্সগুলার চারপাশে থাকে আপনার নিউলাস ফাইব্রোসাস যেটা কভার হিসাবে কাজ করে আর ভিতরে নিউক্লাস পালপোসাস থাকে ওটা জেলি টাইপ সাবস্টেন্স আমাদের চলাফেরা উঠা বসা এবং আঘাত পেলে দেখা যায় দীর্ঘমেয়াদী আস্তে আস্তে এই নিউক্লিয়াস পালপোসাসটা যে এনুলাস ফাইব্রোসাসকে আপনার আস্তে আস্তে ঠেলে বের হয়ে আসে ডক্টর প্রথম আরও শুনবো আপনার কথা একজন দর্শক অপেক্ষা করছেন হ্যালো দর্শক আপনার নাম এবং বয়স বলে আপনি প্রশ্নটি করুন আমি আড়াই হাজার থেকে বলছি মঞ্জু মঞ্জু বলুন আমার প্রশ্ন হচ্ছে ডাক্তার সাহেবের কাছে আমার ডান পায়ে এই পিছনের রক গুলো ব্যথা করে এবং অনেক টানে আর কি ঘুমাইতে কোন অনেক সমস্যা হচ্ছে আরেকটা সমস্যা হচ্ছে বুকের মধ্যে বেশি কব দেবে থাকে এবং শ্বাসকষ্ট ভাব হয় আর কি আমি প্রথম কোশ্চেনের উত্তর দিয়ে প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে ওনার কিন্তু পায়ের দিকে ব্যথা করে এটা আপনি জানেন যেটা আমরা আপনি আমার কোশ্চেন করছিলেন যে ডিক্স প্রলাপস বা পিএলআইডি তো এই পিএলআইডি রোগীর কোমরে যদি ডিক্স প্রলাপস হয় তখন নার্ভে কম্প্রেশন হয় এবং স্পাইনাল কর্ডে যদি ওই আপনি জানেন যে আমাদের যে ডিস্ট্রিবিউশন আছে এটা কোমর থেকে আসছে পায়ের দিকে ওখানে নার্ভ কম্প্রেশন হওয়ার কারণে পায়ের পিছন দিক দিয়ে ব্যথা করে রুগীর অনুভূতি রুগী বলে পাটা ভার ভার লাগে ঝিঝি করে অবস লাগে অনেক সময় পা অবশ হয়ে যেতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদী কোমর ব্যথার হিস্টোরি থাকতে পারে অনেক সময় কোমর ব্যথা না হয়েও শুধু পায়ের ব্যথা নিয়ে আসতে পারে তো আমরা ক্লিনিক্যাল কথাগুলো আরো শুনবো আপনার একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে সুপ্রিয় দর্শক আমরা এখন একটি বিজ্ঞাপন বিরতি যাব বিরতির পর আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসব ততক্ষণ আমাদের সাথে থাকুন আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনে সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড 
আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতা অবিচল সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি ডিপিআরসি হসপিটাল স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস এবং ফিজিওথেরাপি নিয়ে আর আমাদের অনুষ্ঠানে রয়েছেন এই রোগের স্পেশালিস্ট বা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান এবং আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ উপস্থাপনায় রয়েছি আপনাদের সাথে বিভিন্ন প্রশ্নের কথা বলবো নিয়ে কথা কথা বলবো এবং আমাদের অতিথির সাথেও কথা বলবো ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান বিরতির আগে যে কথা বলছিলাম আড়াই হাজার থেকে মঞ্জু সাহেব প্রশ্ন করেছিল আপনি কি ওটার উত্তর দিচ্ছিলেন শেষ আর কি ওনার যেটা হচ্ছে এটা বুঝে যাচ্ছে ডিক্স প্রলাপস বা পিএলআইডি আপনি যেটা বলছেন তো ওনার ক্ষেত্রে আমি ওনাকে সাজেস্ট করবো স্পেশালিস্টের স্বর্ণপূর্ণ উনি যদি একটা এমআরআই করে নেয় ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স ইমানেস খুব সহজেই এই ডায়াগনোসিসটা করে ফেলা যায় এবং আফটার এমআরআই নব্বই ভাগ রুগী আমরা যদি হসপিটালাইজ করে রেগুলার তিন থেকে চারবার ফিজিওথেরাপি দিতে পারি তিন থেকে চার সপ্তাহের ভিতরে রুগী ভর্তি প্রয়োজন আছে হ্যাঁ এই রুগীগুলো আসলে বেসিক্যালি আপনি জানেন যে ডিক্সটা প্রলাপস হয়ে যায় তো প্রথম শর্তে হচ্ছে রেস্ট রেস্টের ক্ষেত্রে শুধু রেস্ট করলে হবে না ডিকম্প্রেশন করতে হবে এবং নব্বই ভাগ রুগী উইদাউট সার্জারিতে সেটা যদি আমরা কমপ্লিট হসপিটালাইজ করে রেগুলার তিন থেকে চারবার ফিজিওথেরাপি দেওয়া যায় এক্ষেত্রে ডিকম্প্রেশন করা জরুরি করার পরে এবং বিভিন্ন এক্সারসাইজ স্ট্রেনদেনিং এক্সারসাইজ করাইতে হবে এবং রুগী সম্পূর্ণ রেস্টের থেকে এই কাজটা যদি সে করে তাহলে সম্পূর্ণরূপে ভালো হয়ে যায় রুগী যেটা ভুল করে আপনার বলছিলেন যে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে এই রুগী এসে গিয়ে ফিজিওথেরাপি দেয় এতে ক্রনিক হয়ে যায় এবং দীর্ঘমেয়াদী হয়ে যায় আর যেটা ওই যে আপনার আমি বলবো এর আগে একজন দর্শক টেলিফোনে রয়েছে লাইনে হ্যালো দর্শক আপনার নাম বয়স বলে আপনার প্রশ্নটি করুন আমি বিপ্লব বলছি বগুড়া থেকে হ্যাঁ বিপ্লব বলুন মানে আমি জানতে চাচ্ছি যে লো ব্যাক পেইন পিএলআইডি লাম্বা রেসপন্ড ডায়ালিসিস এবং লাম্বা রেসপন্ড ডায়ালিসিস এর মধ্যে মানে কিভাবে স্যার কোনটা রোগ কিভাবে নির্ণয় করা যায় এই সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি রুগীর কমপ্লেন যে আমার কোমর ব্যথা তো লো ব্যাক পেন আর উনি যেটা বলছে পিএলআইডি যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি পিএলআইডি মানে হচ্ছে প্রোলাপস ইন্টারভার্টেব্রাল ডিস্ক ডিস্ক যদি ফেটে কড বা নার্ভে কম্প্রেশন করে এটা আর একটা উনি জানতে চাইছে স্পন্ডাইলোসিস এবং স্পন্ডাইলোলিস্তিসিস ওনাকে খুবই পিছনে আমি আপনার নাম বয়স বলে আপনি প্রশ্নটি করুন মোটা সোটা একজন মানুষ বাংলা বলি আমি একটু আসতেছি তো অনেক সময় প্যাথোলজি থাকে যেমন বোন ক্যান্সার 
স্যার বা টিভি এই ক্ষেত্রে আমরা এমআরআই করলে খুব সহজই বোঝা যায় আর ওনার কথায় বোঝা যাচ্ছে যেহেতু এমআরআই তে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না তারপর আমরা আসলে এমআরআই রিপোর্ট আর ফিল্মে অনেক সময় কিছুটা তফাত থাকতে পারে সেটা দেখার বিষয় নাম্বার 1 আর নাম্বার 2 হচ্ছে এটা ব্যাক পেইন যেটা ডিউ টু মাসেল স্পাজম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ব্যাক মাসেল আর যেহেতু স্থূলকার বদ্রলোক সেই ক্ষেত্রে আপনি জানেন যদি মানুষ মোটা হয় এবং ওজন বেশি হয় তো আমাদের স্পাইন কিন্তু সেটা ধরে রাখতে পারে না তখন মাসেল স্পাজম হয় এবং মাসেল যদি স্পাজম হয় তখন কিন্তু পেইন হবে এবং এটা কনফার্ম ডায়াগনোসিসে বোঝা যাবে না এটা আমরা যদি ফিজিক্যাল ডায়াগনোসিস করি তখন বোঝা যাবে এবং এই রোগের একমাত্র ট্রিটমেন্টই হচ্ছে ফিজিওথেরাপি এই ক্ষেত্রে স্ট্রেংথেনিং এক্সারসাইজ এবং আমরা যেটা বলি অনেক সময় লেজার খুব ভালো কাজ এখানেও কি ভর্তির প্রয়োজন আছে না সব ক্ষেত্রে আসলে ভর্তির প্রয়োজন এই শেষে ফিজিওথেরাপি ফিজিওথেরাপি নিলে চলবে এটা কত দিন দিতে হবে এরকম কোনো এই রোগীগুলোকে আসলে अकॉर्डिंग टू মাসেল স্পাজম স্পাজমটা আমাদের কমানো হচ্ছে জরুরি আপনি জানেন মাসেল ব্যাক যে মাসেলগুলো আছে রোমবয়ডাস বড় বড় মাসেল আছে পিছনে এই মাসেলগুলো প্রতিটা অনেকগুলো ফাইবার এবং এগুলো কিছুটা কয়েকটা কয়েকটা হেড থাকে এবং একটার উপরে একটা ল্যাপিং থাকে দেখা যায় আপনি একটা মাসেল স্পাজম কমানেল সাজেজ আমরা লেজার দিলে একটা হতো কমে গেল কিন্তু আরেকটা থেকে গেল এই ক্ষেত্রে আমাকে ডায়াগনোসিস করে ডিপ ডিটিএফ যেটা আমরা বলি ডিপ ট্রান্সভার্স ফ্রিকশন বা ম্যানিপুলেশন থেরাপি अप्लाई করতে হতে পারে অথবা অনেক সময় আমাদের ড্রাই নিডলিং করতে হতে পারে তো এগুলা রোগীগুলোকে এসে এসে ফিজিওথেরাপি অন্তত দুই তিন সপ্তাহ দিলে আশা করি ডক্টর সফিল আরেকজন দর্শক অপেক্ষা করছেন হ্যালো দর্শক আপনার নাম বয়স বলে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি বলুন আমার কোমরে ব্যথা প্রায় 6 মাস ধরে আমি কোনো ডাক্তার দেখাই নাই এবং দু পায়ে আমার হাঁটুর পিছনে দু কাঁচ আছে उत्तर दीछी তো ওনার যেটা ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে শি ইজ এ پیشنট অফ ডিক্স প্রোলাপস ক্লিয়ার একেবারে ক্লিনিক্যাল সাইন ওনার প্রশ্ন মানে প্রশ্ন শুনে বোঝা যাচ্ছে সাইন সিম্পটম যেটা আপনার ডিক্স প্রোলাপস রোগীর রেফারড পেইন থাকবে এবং পেইনের অনুভূতি যেটা আমরা যেমন সাদের অনুভূতি আছে কোনটা টক কোনটা ঝাল কোনটা মিষ্টি তো যদি পেইনের অনুভূতি আছে কেউ বলবে আমার জলে কেউ বলবে আমার শিরশির করে কেউ বলবে এক কাছে এক একটু অনুভূতি একটা পারসেপশন হয় পেইনের অনুভূতি তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওনার পায়ের ব্যাক মাস ব্যাক অফ থাই এর পিছন দিক দিয়ে যায় রেফারড পেইন दर्शक सकाल बेला घूम थे खुब बस डी जी 
गुरुपूर्ण विषय रुगी बात बात होले मने करे कैल्शियम एर घाटती है ऐसे बोलते हैं इतना क्या बारी है ना अभी अभी जनरल प्रैक्टिस से फील कोरी तो हमारे क्या बोले महिला रे ग्राम में ऐसे बोले जैसे सर कैल्शियम बेशी को लिखे दिन बेशी को लिखे दर इतना हाइपर कैल्शियम है आप बोले इतना आपने मेडिसिन एंड डॉक्टर ट्रीटमेंट डॉक्टर शब्द रह जैसे कल डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग लेके दिए चो उगला खेतो अबे एवं फाशा फाशा अपना के फिजियोथेरापी नीतो अबे कारण पेन किलर रह एकमात्र ट्रीटमेंट योच्चे फिजियोथेरापी एवं अपना के विभिन्न एक्सरसाइज को तो अबे ना होले अपने आस्तस्ते औषध होए जिते परन एवं पंगुत्तो � नियमित स्वास्थ्य विषय आपडेट और परामर्श पे यूट्यूब चैनल सबसक्राइब कर और डान पास बेल बाटन चापन एवं अपन अन्न्य सोशल मीडिया भिडियोटी शेयर कर फिर तब समय डिपिटल लिमिटेड आस्था विश्वास और निर्भरता अबिचल